Welcome back to VTK Photography. Facebook la VTK Photography page pay paarenga. Ungal pudichirundadena like pannunga, share pannunga. Facebook la VTK Photography group la. Ippa varaikum neenga join pannikala abdingra maari irundha. License pay join pannikonga. Nariya per irukanga photography sambandhapatta kelvi edhu varnalum inga vandu kekkalam. Nariya per help pandrathukku irukanga. Easy a photography kattukalam. YouTube liyum marakama subscribe pannikonga. Subscribe panna mathra pattaadhu. அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் அப்படி அடிச்சு விடுங்க அப்போதான் வந்து நாங்கள் புதுசாக வீடியோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இமீடியட்டாக தெரிய வரும் நம்ம வீட்டு கே போட்டோகிராஃபி குரூப்பில் கிரியேட் பண்ணி இருந்த போலில் வந்து மூணாவது இடம் பிடிச்சிருந்த வீடியோ அப்படின்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னாக்கா அகலத்துக்கும் உயரத்துக்கும் இருக்கிற அந்த அளவு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த சம்மந்தம் என்னவோ அதுதான் வந்து ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஓகேங்களா இப்போ வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற டிவி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதுக்கு ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்த டிவி அப்படின்னா கார்ட் சிக்ஸ்டீன் இஸ்டோ நைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பதினாறுக்கு ஒன்பது அதாவது பதினாறு இன்ச்சுக்கு ஒன்பது இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் கிடையாது அது என்னன்னா ஒன்பது பங்குக்கு பதினாறு பங்கு அகலா இருக்கும் ஒன்பது பங்கு உயரத்துக்கு பதினாலு பதினாறு பங்கு அகலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் சரி இந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கலை எல்லாம் எப்ப ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு யோசிச்சோம்னாலும் முப்பத்தி அஞ்சு மில்லிமீட்டர் ஃபிலிம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து போர் பை த்ரீ அதுதான் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அதோடது சோ அதுல தான் வந்து படம் எல்லாம் காமிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ப்ரொஜெக்டர்ல இருந்து ஸ்கிரீன்ல இருந்து எல்லாமே வந்து ஃபோர் இஸ்டு த்ரீ அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோல ஏதாவது இருந்துட்டு இருந்தது இது வந்து மாத்திரதும் கஷ்டம் இல்லையா எல்லாம் ரொம்ப செலவு வைக்கும் அதனால அதுவும் யாரும் கை வைக்கல அப்புறம் காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சுன்னா டிவி வர ஆரம்பிச்சது இல்லையா டிவியும் வந்து ஃபோர் இஸ்டு த்ரீ ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோடைய தான் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ டிவிலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி காக்க காட்டுறதுக்காக இந்த சினிமா ஸ்கோப் அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா பேனா விஷன் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒய்ட் ஸ்க்ரீன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது இந்த அல்ட்ரா விஷன் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா டூ பாயிண்ட் செவன் இஸ்டு ஒன் டூ பாயிண்ட் செவன் இஸ்டு ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பங்கு அக உயரத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி ஏழு பங்கு அகலா இருக்கும் அதாவது இவ்வளோ நீளமா இருக்கும் அதோட ரெக்டாங்கிள் இதே இந்த சினிமா ஸ்கோப் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் அதாவது இந்த நம்ம வீடியோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலையும் கீழே அந்த கருப்பு கலர் பார் வரும் இல்லையா சினிமா எல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் அது வந்து கருப்பு கலர் சும்மா பார் மாத்திரம் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க அது டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் ஆட் ஆகுது அது எப்படி பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பொறுமையே இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வந்து அதுக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணி ஆனும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது டிவி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கிற இப்போ இந்த ஃபிளாட் டிவி ஆகட்டும் கேர்வ் டிவி ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வந்து முக்கால்வாசியில் அதுக்கு மேலேயே கூட பதினாறுக்கு ஒன்பது ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோட தான் வந்துட்டு இருக்கு அதை விட ஒயிட் ஸ்கிரீன் டிவிஸ்லாம் வருது இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்பது அந்த மாதிரி டிவி ஆட்டோ மானிட்டர் ஆட்டோ எல்லாமே வருது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர் ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா பதினாறுக்கு ஒன்பது தான் உங்களுடைய செல்ஃபோன் ஆகட்டும் உங்கள் டிவி ஆட்டோ எல்லாமே பதினாறுக்கு ஒன்பது தான் இருக்கு ரொம்ப குறிப்பிட்ட செல்ஃபோன் மட்டும்தான் வந்து பதினாறுக்கு ஒன்பது இல்லாமல் பதினாறுக்கு பத்து அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப நீளமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபோன்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் வந்துகிட்டு இருக்கு சரி போட்டோகிராஃபியில் இந்த பிரச்சனையே வராது அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா வீடியோகிராஃபியில் எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கோ அதே அளவுக்கு போட்டோகிராஃபிலையும் பிரச்சனை இருக்கு எங்கே இந்த பிரச்சனை ஆரம்பிக்குதுன்னு யோசிப்போம் இப்போ நம்ம கேமராவோட சென்சர்லேருந்து வருவோமா கேமராவோட சென்சரோடைய ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா மூணுக்கு ரெண்டு ஓகேங்களா அதாவது ஒரு பங்கு உயரத்துக்கு ஒன்றரை பங்கு அகலம் இருக்கும் ஸோ மூணுக்கு ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ கேமராவுடைய சென்சர் வந்து மூணுக்கு ரெண்டு ஆனால் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அத்தனை டிஸ்பிளே டிவைஸ் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே டிஜிட்டல் ஃபோட்டோஸ் டிஜிட்டல் ஃபோட்டோஸ்னாக்கா அதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு மானிட்டர் வேணும் இல்லை செல்ஃபோன்லேயாவது பார்க்க வேண்டி இருக்கும் டிஸ்பிளே டிவைஸ் ஏதாவது ஒன்று வேணும் இல்லையா இப்போ பரவலாக இருக்கிற டிஸ்பிளே டிவைஸ் எல்லாமே பதினாறுக்கு ஒன்பது மூணுக்கு ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே டிவைஸ் ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கிறது நல்ல மானிட்டர் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்படி கிடைச்சாலும் வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இப்போ பதினாறுக்கு ஒன்பது டிவிலையும் பார்க்க முடியாது செல்ஃபோன்லையும் பதினாறுக்கு ஒன்பது தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸே இருக்கு ஒரு ஃபோட்டோக்கு ஸோ இது என்ன பிரச்சனை ஆகுனாக்கா உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து அந்த பதினாறுக்கு ஒன்பதுல கொண்டு வந்து நிரப்படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒன்று அந்த ஃபோட்டோவை சுருக்கி இதுக்குள்ள வச்சிடணும் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சைட்லையும் கருப்பு கலரில் பார் அடிக்கும் இப்போ பார்க்குற மாதிரி இல்லை எனக்கு வந்து அந்த பதினாறுக்கு ஒம்பதுக்கு
அதாவது இது ரூண்டு இருக்கும் சிக்ஸ் பை ஃபோரில் எடுக்கலாம் சிக்ஸ் பை ஃபோர் அப்புறம் எயிட் பை டுவெல்வில் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டியில் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் ஃபோட்டோவை நீங்கள் வெட்ட வேண்டியதே இருக்காது நீட்டாக கரெக்டாக அந்த என்ன ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபோட்டோ நான் எடுத்த ஃபோட்டோ ஓகே நான் என் பொண்ணு எடுத்த ஃபோட்டோ அது இந்த ஃபோட்டோவை நான் வேற வேற சைஸ்ல நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சேன்னா எனக்கு எங் எப்படி எல்லாம் என்னோட இமேஜ் கட் ஆகுங்கிறது நீங்களே பாருங்க இது வந்து ரெண்டுக்கு மூணு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா இது வந்து சிக்ஸ் பை ஃபோர் போடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனை இப்படி இருக்கும் ஃபைவ் பை செவன் போட்டோன்னா இப்படி இருக்கும் இது எயிட் பை டென் இது எயிட் பை டுவெல்வ் அப்புறம் இது இருபதுக்கு முப்பது இது பதினொன்றுக்கு பதினாலு அப்புறம் பதினாறுக்கு இருபது இருபதுக்கு இருபத்தி நாலு பார்த்தீங்களா இதில் வந்து என்னால் டூ பை த்ரீ சிக்ஸ் பை ஃபோர் எயிட் பை டுவெல் அப்புறம் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி இதில் மட்டும்தான் என்னால் வந்து அந்த ஃப்ரேமை ரொப்புற அளவுக்கு ஏதாவது என்னோட ஃபோட்டோவை இந்த விதமான கட்டு கிராப் எதுவுமே பண்ணாமல் எனக்கு ஃபுல் ஃபோட்டோவும் எனக்கு வந்து ஃபோட்டோவை வந்து ஒரே ஃபோட்டோவாக வரணும் ஒரே பிரிண்டில் கிளீனாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சேனாக்கா இந்த நாலு பிரிண்ட்ஸில் தான் என்னால் போட முடியும் மற்றது எல்லாத்துலேயும் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா நான் ஃபோட்டோஸை கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வேறு வழியே இல்லையா அப்படின்னாக்கா இருக்கு ஒன்று நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும் போதே நாலு பக்கமும் இடம் விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நின்று எடுக்கணும் ஆனால் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நல்ல விலை கொடுத்து ஒரு செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் நல்லா டைட் க்ளோஸ் அப் போகிறீங்க நீங்கள் நல்ல பேக்ரவுண்ட் பிளர்லாம் சூப்பராக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்ல டைட் க்ளோஸ் அப் போகிறீங்க ஃபோட்டோ எடுக்க போகும்போது உங்களுக்கு தோணுது அஜிக்கோ இது வந்து பிரிண்ட் போட்டோம்னாக்கா கண்ணா பின்னு வெட்டுற மாதிரி ஆயிருமே இது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் பின்னாடி போய் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப் பின்னாடி போடுறதுலாம் என்னாதுன்னாக்கா அந்த ஆரம்பத்தில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு கிடைச்ச அந்த டைட் க்ளோஸ்அப் இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அடுத்தது பேக்ரவுண்ட் பிளர் கம்மியாகிடும் ஏன்னா லென்ஸ்லேருந்து சப்ஜெக்ட் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கம்மியா ஜா ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் பிளர் கம்மியாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அவ்வளோ காசு கொடுத்து ஒரு லென்ஸ் வாங்கியும் என்னால் அதோட ஃபுல் யூஸுக்கு என்னால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை தவிர்க்க வேறு வழியே இல்லையா அப்படின்னாக்கா இருக்குது ஆனால் அது நீ எப் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராக்டிக்கலுங்கிறது நீங்கள் தான் யோசிச்சுக்கணும் ஸோ இதே ஃபோட்டோவை நான் எயிட் பை டென்னில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணலான்னா ஒன்று ஃபோட்டோவை வெட்டி எயிட் பை டென்னுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வெட்டிக்கலாம் ஃபுல் ஃபோட்டோ வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபுல் ஃபோட்டோவையும் எயிட் பை டென்குள்ளே சுருக்கினேன் அப்படின்னாக்கா அதோட ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அதை எயிட் பை ஃபோட்டோவுடைய ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ மாறாமல் நான் எயிட் பை டென் கூட சுருக்கினேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு மேலேயும் கீழேயும் நிறைய இடம் இருக்கும் நான் அந்த இடத்துல வந்து நான் ஏதாவது எழுதிக்கலாம் இல்லை கையெழுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா ஏதாவது டிசைன் போட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்மளுடைய சாமர்த்தியம் தான் அது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் இவ்வளோதான் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவா அப்படின்னா நிச்சயமா கிடையாது ஏன்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவுக்கு லிட்டரலாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து கணக்கே கிடையாது அது இன்ஃபினிட்டி தான் அது ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வச்சுக்கிறேன் ஒன் இஸ் டு த்ரீ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ் டு டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூனு வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீனு வச்சுக்கலாம் இது கணக்கே கிடையாது எல்லையே கிடையாது ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ என்ன வச்சுக்கலாம் நல்ல வேலை அதுக்கு இத்தனை இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ புழக்கத்தில் இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இல்லை நம்ம ஷூட்டிங்கே மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க பிரச்சனை இல்லை ஸோ நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் உங்கள் ஷார்ட்டை நீங்கள் எப்படி இருக்கு எப்படி நம்ம எடுக்க போகிறோம் யார் இந்த ஷார்ட்டை பார்க்க போகிறாங்க நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு கணக்கிக்க போகிறது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் காமிக்க போகிறோம் நம்ம கிளைண்ட் இதை வந்து டிவியில் பார்க்க போகிறாங்களா இல்லை பிரிண்டாக பார்க்க போகிறாங்களா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தான் யோசிச்சுக்கணும் யோசித்து அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வெட்டி கொடுக்கணும் சில கிளை சில ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ரெசல்யூஷன் ஃபோட்டோவை நீங்கள் டிவியில் போடுறீங்க ஃபோர் கே டிவியாகவே இருந்தாலும் அந்த ஃபுல் ரெசல்யூஷனில் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கிராப்பிங் எல்லாம்
நாலஞ்சு போட்டோ எடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா அப்பதான் வந்து ஆஹா இத்தனை விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு பிரிண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும் அப்பதான் நமக்கு விஷயமே ஓரளவுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து தேரி தான் நீங்க தான் ப்ராக்டிக்கலா இதை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க தான் யூஸ் பண்ணி பாத்துக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருந்ததுனாக்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க யூடியூப்க்கு அந்த பெல் ஐக்கான் அடிச்சு விடுங்க உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்றது வரைக்கும் பாய் இல்ல எயிட் பை டுவெல்வுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் பை போர்டீனா அதாவது ரொம்ப ஒய்ட் ஆங்கிளா எடுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒய்ட் ஆங்கிள் லென்ஸ் கிட இல்ல வேண்டாம் இது இன்னொரு வீடியோல பொறுமையா சொல்லணும் அது ஆஹ் வணக்கம் கார்த்தி இப்பதான் மெசேஜ் பார்த்தேன் நான் நான் உனக்கு ஒரு பத்தே பத்து நிமிஷத்துல கூப்பிடட்டுமா நாலுக்கு ஆறு அதுக்கப்புறம்